হ্যালো এভরিওয়ান স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের বিজ্ঞানের তৃতীয় ক্লাসে তো আজকে হচ্ছে আমরা বিজ্ঞানের যে তোমাদের প্রথম অধ্যায় তো অধ্যায়ের হচ্ছে নিউটনের সূত্র তো আজকে আমরা তৃতীয় ক্লাস শিখব নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে কারণ আমরা গত ক্লাসে শিখেছি নিউটনের প্রথম সূত্র বিস্তারিত আলোচনা আর আজকের ক্লাসে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র দুইটা পাঠ করব তো প্রথম পাঠে আমরা মৌলিক যে মৌলিক বল এই পর্যন্ত শিখব মৌলিক বলটা একটু বড় সেটা আমাদের আরেকটা ক্লাস লাগবে যদি যদিও এটা শেষ করা যেত বাট ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যেত যে কারণে আমরা এই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে দুইটা ক্লাস হবে তো আজকে হচ্ছে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু হচ্ছে নেক্সট ক্লাস ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমরা শিখবো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অপারেশন আমাদের নিউটনের সূত্রটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্রটা হচ্ছে কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে কাজ করে ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকেই হয়ে থাকে এখানে সিস্টেমটা কি কোন বস্তুর ভরবেগের এখানে ভালো কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার অবশ্যই পরিবর্তন হইতে হবে পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক কি বল প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে কাজ করে বল যেদিকে কাজ করে ভর বেগের পরিবর্তন সেদিকে হয়ে থাকে এখানে কয়েকটা জিনিস ভরবেগ পরিবর্তন প্রযুক্ত বল সমানুপাতিক বল কাজ ভরবেগ পরিবর্তন এই কয়েকটা জিনিস সমগ্র খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে কাজ করে ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকেই হয়ে থাকে তো এই সিস্টেমটা হলো যদি বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যালে শেখানো যায় তো ধরো তোমরা সাইকেল চালানো সময় পারো তো সাইকেল চালাচ্ছ সাইকেল চালানোর যখন পেডেল দিয়ে নেয় যখন পায়ে আমরা পেডেল দিই তখন আমরা একটা বল কাজ করে নেয় সামনে দিকে দিলে আমাদের সাইকেলটা কি সামনে দিকে যাবে আবার পিছনের দিকে যদি আমরা অনেক ইয়ে আছে পিছনের দিকে গেলাম আর পিছনের দিকে যাই বাট আমরা সচরাচর সামনের দিকে যদি পেট্রোল যদি দেই গিয়ার এবার পেট্রোল দিই তখন সাইকেলটা কি সামনে দিকে যাবে আমরা বলটাকে সামনে দিকে ক্রিয়া করছি তো আমাদের ফরবেগ পরিবর্তনটা কিন্তু সামনে দিকে হবে তাই না আশা করি তোমাদের সাইকেলের উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝাতে পেরেছি তো আর একটা উদাহরণ দেওয়া যায় আর একটা উদাহরণ হলো কি যখন তখন আমরা কি করি দরজা বা অনেক সময় বিপদে আপদে যখন দেখো যে ভিতর থেকে কেউ দরজা যখন আটকিয়ে দেয় তখন আমরা দরজা এভাবে এইভাবে এটাতে কি করি এভাবে গোথায় এভাবে গোথায় না গোথালে কি হবে অর্থাৎ আমাদের যখন এটাতে কেমন এভাবে গোথা দিই তখন আমাদের কি হয়ে যাবে দরজাটা ভিতর থেকে যখন আমরা আবার বল একটা বল প্রয়োগ করবো তাই না বল প্রয়োগ করলে কিন্তু দরজাটা ভেঙে যাবে এইভাবে ঠিক এইভাবে সিস্টেমটা এইভাবে যখন কি করি তখন আমাদের কি হয় সিস্টেমটা এরকম হয় না তখন আমাদের কি একটা বল প্রয়োগ করতেছি আর বল প্রয়োগ করার ফলে আমাদের কি হয়ে যাবে ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে হয়ে যাবে দেখো এই যে বল যেদিকে কাজ করে ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে ঘটে আর তুমি বল যেদিকে প্রয়োগ করবা তোর ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে ঘটবে আমি একটা বল ব্যাডমিন্টন খেলার সময় আমরা কি করি যখন ব্যাডমিন্টন ক্রিকেট খেলার সময় ধরো একটা ক্রিকেট খেলো ক্রিকেট খেলার সময় আমরা একটা বল যখন আমি ব্যাটে বাড়িয়ে দিই তখন আমরা কিন্তু বল বল যেদিকে ক্রিয়া করবো আমাদের বলটা কিন্তু সেদিকে যাবে অর্থাৎ একটা টেরেস বল ধরো ব্যাটে বাড়িয়ে দিলাম বলটা যদি এইদিকে দিয়ে আমরা এইদিকে চলে যাবে তাই না তুমি এদিকে দিয়ে এদিকে যাবে অর্থাৎ তুমি যেদিকে বল প্রয়োগ করবা তোর ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকেই ঘটবে এই হচ্ছে আমাদের নিটনের দ্বিতীয় সূত্র হ্যাঁ দ্বিতীয় সূত্র সরি এখানে হবে না দ্বিতীয় সূত্র তো তোমরা একটা অ্যানিমেশন দেখো অ্যানিমেশন অবশ্যই দেখতে পারতেছ ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের নিউটনের প্রথম সূত্রটা দ্বিতীয় সূত্র ঠিক আছে তো এখানে কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র কি উদাহরণ আছে তো ক্রিকেট সাইকেলের পেট্রোল মারা তারপরে দরজা খোলা মানে জটিল কোথা দিয়ে ক্রিকেট বল খেলা এই ইত্যাদি আমার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র উদাহরণ বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তো এখন আমাদের এই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র শেখানোর জন্য আমাদের আর একটা জিনিস শিখতে হবে সেটা হলো ভরবেগ ভরবেগ আমাদের ভালো মতো জানতে হবে তো ভরবেগ জিনিসটা কি দেখো যে কোন বস্তুর বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে ভর এবং কোন বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে গুণফলকে আমাদের ভরবেগ বলে মনে রাখবা ভরবেগকে আমাদের কি ধারা প্রকাশ করা হয় সূত্র দেখো এখান থেকে আমরা সূত্র পাবো ঠিক আছে সূত্রটা হইলো মনে রাখবা ভরবেগকে আমাদের কি ধারা প্রকাশ করা আচ্ছা আমি লিখি এখানে ভরবেগ ভরবেগকে এম ধারা প্রকাশ করা হয় 
भर के एन धारा प्रकाश कर प्रकाश कर सूत्र की तक बोलबर सूत्र छोटे प्रकाश करब तो मन रखा जो अंक एनसार दीब तक जिस प्रसारित हो प्रश्न देखते प्रकाश कर मान क्षेत्र लिखे 
गाड़ीटर भर गाड़ी भर कत के प्रश्न नतून तो सूत्र सेम सूत्र सेम सूत्र सूत्र की शेष ओके तो भरबे तुम्हारे बुजते पे गाड़ी भर दुशे के जी पाथर भर पांच ग्राम चार क्षेत्र तुम्हारे प्रश्न देव आईते प्रश्न उठा भर धर कत पांच ग्राम पेज आज ग्राम मान निर्णय बेग 
क्षेत्री प्रथम लिखवा मन प्रश्न एम ओन क्या दिलेन शुद्ध एम समान दिल एक शुद्ध एम डी एखे क्या एम ओन दिलेन एम ओन दिल क्यों बोल तो सैकेल के प्रथम क्षेत्र दीसि बोझाएंगा प्रथम क्षेत्र सरि सरि क्षेत्र ग्राम के प्रकाश करब तक एक हजार द्वारा भाग करते भागे मान 
আর পি থ্রি সমান হওয়ার টেন বের করতে হবে আমরা জানি পি থ্রি সমান এম ভি অর্থাৎ ওকে এখানে কি করবো আমরা পি থ্রি মান বের করব এম এর মান কত বেশি এটা গুণ আমাদের ভি মান দশ ওয়ান তার মানে কি এটা আমাদের হবে অ্যান্সার ঠিক আছে এম সিম্বাস ওয়ান আশা করি তোমাদের অঙ্কটা অনেক ভালো লেগেছে मोटामुटी भाई मुझे फेल প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু এখন আমরা শিখবো হচ্ছে পরিবর্তনের হারটা জিনিসটা কি দেখো পরিবর্তনের হার এখানে পরিবর্তনটা কিন্তু মূলত আমরা আমাদের যে প্র্যাকটি মানে বাস্তব জীবনে পরিবর্তনটা কিন্তু সময়ের সাথে হয়ে থাকে তাই না যে এখন তুমি কোন অবস্থানে আছো এবং পরবর্তী তুমি কোন অবস্থানে গেলে এটা কিন্তু একটা সময়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাই না এটা আমরা সবাই জানি তো এখানে আমাদের বেসিক্যালি যে পরিবর্তনের হার সেটা আমাদের এখান থেকে দেখো যে সময়ের সাথে কার সাথে বলতো সময়ের সাথে একটি রাশির পরিবর্তনের অনুপাতকে পরিবর্তনের হার বলে সময়ের সাথে একটি রাশির পরিবর্তনের অনুপাতকে পরিবর্তনের হার বলে কয়টা জিনিস পেলাম আমরা সময় পেলাম মনে রাখবা সময়কে একটি ধারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এটা আমি পরে লিখে দিচ্ছি তো এখান থেকে পরিবর্তনের হারের আমাদের একটা সূত্র হয় মনে রাখবা পরিবর্তনের হারকে এই ধারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে এখানে আমরা মেন আমাদের পরিবর্তনের হার সময় আমরা কি বলতে পারি বলতো আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি পরিবর্তনের পরিবর্তনের হার মনে রাখবা পরিবর্তনের হারকে এ ধারা প্রকাশ করা হয় পরিবর্তন হার এই সমান পরিবর্তন হার এই সমান কি বলছে দেখো তো রাশির পরিবর্তন অনুপাতকে কি বলে পরিবর্তন হার আচ্ছা এখানে মনে রাখবো পরিবর্তন হারকে এ ধারা প্রকাশ করা হয় এবং আমাদের হচ্ছে বেগ অর্থাৎ শেষ বেগ শেষ বেগ শেষ বেগ কি ধারা এখানে সময়ের কথা উল্লেখ আছে না তো সময়ের অনুপাত যেহেতু বলছে তো এই জন্য সময়টা আমাদের নিচে হবে আর সময়কে কি ধারা প্রকাশ করা হয় টি ধারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এখানে আমাদের পরিবর্তন হার সময় শেষ বেগ मुखस्त करब तक मुखस्त करबा तुम निजे पार्बा मुखस्त कर भैया मुखस्त करब बोल तो मुखस्त करब मुखस्त कर बुते मन रखा 
যাত্রা শুরু করলো আচ্ছা এখানে একটা গাড়িতে সুন্দর ভাবে কোন একটি গাড়ি चलते चलते गाड़ी थेमे गल थेमे गलो प्रश्न हलो तरण क्या देखो थेमे गेसेना थेमे जाओ तो तरण ठीक है हार कत तरण कत सेम प्रसेस तुम्हारा शिखे की समस्त क्षेत्र शेष बेग कत भैया देखो तो समय समय बनाते झमेल लिखते समस्या शून्य दशमिक 
मार्बल खेला शुरू कर महाकामी रकेट इत्यादि बाच्चारा कि मार्बल खेले ना जो बाच्चारा मार्बल निक्षेप कर लो जख निक्षेप कर तक से बल जिसके क्या कर मार्बेलूत्र इम्पर्टेंट की परिवर्तनशीलिखा तो सूत्र प्रजुक्त समानुपा मैंने ध्रुवक मान के विवेचना कर सब समय मन रखा
शेष अंग गतिशील करते गति बना है ना देख गतिशील गतिशील करते जतटुक बल प्रयोजन जतटुकु बल प्रयोजन जतटुकु बल प्रयोजन से गतिशील करते जतटुक प्रयोजन से निटन बल सठीक गतिशील 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 भर एक गाड़ी गाड़ी बेग टेन सेकेंड समय समय बृद्धि पे बृद्धि पे
আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা এখানে বারো পৃষ্ঠা যে প্রশ্নটা তো প্রশ্নটা কি যে পঞ্চাশ এম এস ওয়ান বেগে চলমান সাতশো পঞ্চাশ কেজি ভরে একটি গাড়ির বেগ দশ সেকেন্ড সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে সত্তর এম এস ওয়ান জোল হয় আচ্ছা এখানে জোল জোলকে কিন্তু আমি বাংলা না লিখে সরাসরি যে লিখতে পারি জোল হয় গাড়ির ইঞ্জিন কি কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করে করেছে সেটা আমাদের বের করতে বলছে অর্থাৎ মেন কি বল বের করতে বলছে তাই না আর বলের সূত্র কিন্তু আমরা একটু আগে শিখলাম যে এফ সোয়ান এম এ অর্থাৎ আমাদের এফ সোয়ান এম এ এখান থেকে এফ এর মানটা বের করতে হবে এখানে আমরা জানি অফ সিস্টেমটা হচ্ছে কি এবার টান দেওয়ার পর এখানে কি করতে হবে যে যে তথ্য আছে সেগুলো বাসিত হবে এখানে কি কি তথ্য দেওয়া আছে বলতো এত বেগে চলমান এত ভরে একটি গাড়ির বেগ এত সময় অর্থাৎ এখানে এই একটা মান দেওয়া আছে এই একটা মান দেওয়া আছে এই একটা মান একটা মান অর্থাৎ মোট চারটা মান দেওয়া আছে এখানে কোনটা কার মান সেটা আমাদের বের করতে হবে তাই না তো আমরা এফ সমান এম এ অর্থাৎ আমাদের এপে এফ বের করার জন্য আমাদের সূত্র কিন্তু জেনে গেছি যে এখানে আমাদের বল বের করতে হবে অর্থাৎ বল হচ্ছে এফ সমান কি এম এ অর্থাৎ এফ সমান যদি এম এ হয় তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে এখানে এম এর মান লাগবে এবং এর মান লাগবে তাই না এখানে কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র এম এর মান দেওয়া আছে এর মান কিন্তু দেওয়া নাই তরণ কি এখানে দেওয়া আছে তরণ এখানে দেওয়া নাই তার জন্য কি তরণ বের করতে হবে নাকে তো আমি আবার নতুন করে এই অঙ্কটা প্রসেস বলে নেই এই অঙ্কটা আমাদের বল বের করতে বলছে বলের সূত্র আমরা সবাই জানি এফ সমান এম এ এখান থেকে আমাদের কি বলো তো এফ এর মান বের করার জন্য এম এর মান দরকার এর মান দরকার কিন্তু আমরা এই প্রশ্ন দেখতে পারতেছি এম এর মান দেওয়া আছে এম এর মান কত দেওয়া আছে সাতশো পঞ্চাশ কেজি দেওয়া আছে তো এখানে আগে লেখো কি কি দেওয়া আছে এখানে কি কি দেওয়া আছে বলতো এটা কি এত বেগে চলমান তার মানে কি এটা আদি বেগ মানে তুমি এখন স্থির আছো ইসি থেকে চলতে শুরু করা তার এটা কি আদিবেগ তো আদিবেগ কত পঞ্চাশ আদিবেগ কি ধরে প্রকাশ করা ইউ ধরে প্রকাশ করা হয় তুমি এখানে লিখবো যে আদিবেগ তুমি এখানে লিখলাম না আদিবেগ পঞ্চাশ এম সি প্লাস ওয়ান এরপর কি ভর কত ভর এম সমান সাতশো পঞ্চাশ কেজি এরপর কি আছে সময় কি কি সময় এই দশ সেকেন্ড শুরু করলো দশ সেকেন্ড এবার সময় বৃদ্ধি পেয়ে এত কি শেষ বেগ ভি সমান কত সত্তর क्षेत्रीटे পরের প্রতি পাঠে আমাদের এফ বের হবে ঠিক আছে এই জন্য প্রথমে আমাদের এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এর মান অর্থাৎ তরণ বের করে নিতে হবে আমরা জানি আমরা জানি কি তরণ শুন কি আমরা জানি তরণ এ সমান ভি মেনাস ইউ এটা আমরা জানি তাই না এখানে ভির মান কত দেওয়া আছে সত্তর দেওয়া আছে ইর মান কত দেওয়া আছে পঞ্চাশ দেওয়া আছে ডিভাইডেড টির মান কত দশ এখানে সত্তর থেকে পঞ্চাশ চলে গেলে কত থাকে বিশ থাকে বিশ বাই দশ कत स्मरण कर बोझ अवश्य कमेंट कर সেটা যে যেভাবে বোঝাই ভিডিও করে হোক বা যেভাবে হোক না কেন আমি বুঝাই দিব ঠিক আছে তো আমাদের আজকে ক্লাস এখানে শেষ করব আমাদের এ অধ্যায় বলছি আমাদের নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের আর কিছু টপিক আছে দেখো সেটা হচ্ছে মৌলিক বল মৌলিক বলটা আজকে কয় পৃষ্ঠা দেখো এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা তিন পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠা পাঁচ পৃষ্ঠা ছয় পৃষ্ঠা সাত পৃষ্ঠা আর টোটাল আটটা পৃষ্ঠা আছে তাই আটটা পৃষ্ঠা যদি তোমাদের নিয়ে নিতে চাই তো এই শুধুমাত্র মৌলিক বলে আমাদের ক্লাস নিতে হবে প্রায় প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো তার জন্য আমরা আজকে এখানে ক্লাসে শেষ করছি অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে
এই প্রজেক্ট সবাই ভালো থাকো আর অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো অবশ্যই ফেসবুক থেকে ফলো করো আর ভিডিওটা লাইক করে দিও তো সবাই ভালো থাকবা আবার অবশ্যই দেখা হচ্ছে